این که اصلا میامون چیزایی که به شما گفتم و یه جورایی بهتون دمو میکنم یا اثبات میکنم یا نشون میدم هر چیزی که میخواید دیدید که ما چند تا اینجا کمیت رو انجام دادیم که کمیت آخر با 9F تموم میشه حالا که من میخوام اینجا به شما نشون بدم اینه که آخرین کاری که ما کردیم بود که این PDF رو اضافه کردیم یادتون میاد دستوری که من میخوام اینجا بنویسم اینه git ا اولا که قبل از که دستور بنویسم ببین یادت میاد دستوری بود به نام ls که بر ما فولدرها رو نشون میداد دستور داشتیم به نام ls-la که میما چیکار میکرد اینا رو لیست میکرد بر ما توی ویندوز dir داریم اما من فعلا میخوام بشه به این ls به خاطر اینکه git unix base دستش به خاطر اینکه دلیل ما الان به شما میگم ما دقیقا همین ls رو اینجا داریم ls یعنی لیست کردن مخففه یا rm یعنی ریموو یا mv یعنی موف اینا همش رو شورتکات هایی هستش که کوچیک کردم من اگه اینجا بینیسم ls-3 خب اینجا میاد چیکار میکنه برای من 3 رو نشون میده اولی قبلش بذارید من help رو بینیسم در اصبیم بیم... help رو نگاه بکنم وقتی من ls help uh, git ls-3 help رو قبلش مینویسم اینجا نگاه بکنید کلمه 3 رو اینجا دارید میبینید خودم در نهی بردم و اینجا میبینید الان همش وجود داره و آپشن هایی که میتونید بهش پس بکنید. و نتیجه رو ببینید اما من میام اینجا بیرون تایپ میکنم بدون help این سری تایپ میکنم اما آپشنی که میخوام بهش بدم چیه؟ آپشنی که میخوام بهش بدم head هستش بهتون نشون دادم من تب رو میزنم کامل میشه انتر رو میزنم نگاه بکنید کلن داره اون چیزایی که ما توی پوشه داریم و نشون میده و میگه کجا داره اشاره میکنه اول این نکته که ما اینجا به شما میگم اینه که شما یه سری شماره میبیدید اینجا شماره رو من به شما میگم ولی چند نوع هست یا بلاب هست یا تری هست بلاب یعنی یه فایل خب هر فایلی میتونه باشه تری یعنی هست بزنه دیگه یعنی فولدر یعنی پوشه خب و اینا این معنی رو میده و داره بهش اشاره میکنه که اینا کجا قرار گرده و هر برای هر کدومش هم یه از یه هست چه یه هش الگوریتم استفاده میکنه که من الان بیا منیسم به جای هد منیسم مستر خب ببینید داره به همون اشاره میکنه همون چیزی که ما بالا داریم میبینیم پایین هم داریم میبینیم فرق نمیکنه چون داخل پوشه مستر هستیم اگر برنچ داشتیم یا یه شاخه داشتیم میتونیم به برنچ مراجعه بکنیم ببینیم کجا قرار داده و الی آخر یا اینکه میتونیم مثلا به یه پوشه خاصی اشاره بکنیم من به جای مستر بعد مستر میام چیکار میکنم یه پوشه ای داریم به نام حالا اجزای داخل پوشه رو میخوام ببینم من سی اس اس می نویسم خب و این بک اسلش آخرش میذارم اگر سی اس اس نوشتید آخر همیشه تب رو بزنید که این بک اسلش رو خودش کامل بکنه این اجزای داخل یه ذره اینو بزرگ بکنم بهتر ببینید اجزای داخل سی اس اس داره شما نشون میده اینطوری بهتر معلوم میشه میبینید و این بلاب هست داخلش داخل پوشه سی اس اس میبینید یه سری فایل وجود داره و این فایل‌ها رو داره به به شما نشون میده و این نکته که به شما گفتم این تری داره چیکار میکنه به صلا حالا من میتونم به جای این CSS بیام دقیقا این CSS که ما اینجا داشتیم میبینید یه مقدارش رو اصلا کپی کنم میخواد یا این اسم CSS رو به کار ببرید یا اینکه میتونید اصلا هر کدوم اینا یه اسم خاصی داره خب میتونم اینجا بیام بنویسم git ls dash tree و بعد بیام اسم دارکتوری بنویسم به جای CSS اصلا هش رو بذارم اینجا خب حتی اون هشی که ما کپی کردیم زیاده میتونیم اصلا نمیدونم درست حسابی کپی شد یا نه بذارید من این CSS که ما اینجا داریم رو یه مقدارش رو کپی کنم پس بس در همینقدر چون پروژه هم زیاد نیست اینتر میزنم و چیزی رو به ما نشون نمیده خب حالا اینکه ما داخل چی هستیم داخل خود CSS هستیم من میتونم چیکار بکنم بذارید این مطلب رو به شما بگم که بزنیم بنویسیم git ls3 ls3 و بعد میتونیم اینجا چیکار بکنیم بگیم به پرنت بالایی نشون بده حالا پرنت بالایی این بودش که سفر خلوت کنیم که بهتر بریم مستر و بعد این تیلده رو به کار ببریم که میگه بالایی رو نشون بده آخرین کاری که ما انجام دادیم این بودش که ما پی دی اف اضافه کردیم یادتون میاد الان ببینید پی دی اف اینجا وجود نداره درسته ولی اینجا نگاه بکنید پی دی اف اینجا وجود داره خب این داره اشاره میکنه به یه دونه بالا میخواد ببینید وقتی که یه دونه میره قبل یعنی کمیت قبلی یا سپردن قبلی میره اوضاع چه قرار بوده چه پوشه های وجود داشته چه پوشه های وجود نداشته اینجا میبینید پی دی اف رو نشون نمیده یه بار دیگه من اگه مستر رو بزنم بدون این هاش میبینید الان پی دی اف وجود داره این بالا ببینید وجود نداره و پایین الان وجود داره درست بعد از گیت ایگنور پس اینجوری دارید میبینید این تری هم دیدید تری یعنی فولدر یعنی دایرکتوری بلاب یعنی 
اسم فایلتون حالا باز هم یه مقدار بیشتر در مورد این تمرین خواهیم کرد و تقریبا وقتی به مبحث شاخه ها رسیدیم از این خیلی بهتر واسهتون معنی پیدا می‌کنه می‌خوام ببینید توی شاخه چی وجود داره چی وجود نداره که بتونید درخواست پول بکنید پول ریکوست پول نه منظورم پول چند تومن منظورم این که پول ریکوست یعنی درخواست کشش بکنید که هر کسی که یه شاخه ای می سازه بتونه مثلا برگردونه داخل پروژتون از اون شاخه بتونید استفاده بکنید و الی آخر.